I really, I like the trophies. Ja, das ist klar, klar. Ganz herzlich, im schönsten Stadion der Welt, die besten Fans der Welt. Ich begrüße die Fans von Borussia Dortmund. Hallo und herzlich willkommen zu eurem Feiertagsmagazin aus dem Borosseum. Ja, ihr habt richtig gehört, aus dem Borosseum. Und deshalb haben wir heute einen ganz besonderen Gast, über den ich mich natürlich sehr freue. Erling Haaland ist heute bei mir. Schön, dass du da bist, Erling. Herzlich willkommen. Wir wollen natürlich über das Spiel morgen gegen Leipzig sprechen. Dann wollen wir natürlich über diesen wunderbar neu geschaffenen Ort, dem Borussia, sprechen. Aber wir wollen auch darüber sprechen, was am Mittwoch so passiert ist. Da war ein Länderspiel gegen Armenien. Dort musstest du ausgewechselt werden. Und deshalb direkt die erste Frage an dich. Wie geht es dir? Gut, uh, I'm, uh I'm, I'm good. Uh, my ankle is still a little bit uh, painful, but uh, it's getting better. So we have to see. We have to see tomorrow how I how I feel. Yeah. Also, man, ein bisschen Hoffnung ist noch da, dass du spielen kannst. I uh, I hope and uh, I think there's a there's a chance I will play. Dann drücken wir natürlich alle die Daumen, dass das funktioniert. Das wäre natürlich toll. Du hast leider in dieser Saison erst 23 Spiele machen können. Bei 16 Spielen äh, bist du ähm, verletzungsbedingt äh, ausgeschieden. Das war wirklich äh, sehr, sehr schade. Aber ich kenne dich, wir kennen uns ganz gut. Du bist einer, der immer Gas gibt, der immer nach vorne will, der immer alles äh, für den Verein geben will. Wie schwer ist es für dich, zu Hause vorm Fernseher zu sitzen oder auf der Tribüne zu sitzen. Yeah, it's of course it's nice to watch a football game, but it's <laughs> it's really difficult to to know that normally you can play and uh, but you're injured, so you, you there's nothing you can do. You only have to try to get back as quick as possible. So it's difficult, uh, I have to say, and I've been a lot injured this season, too much, uh, and uh, it's really difficult to. To sit and watch when you want to be out on the pitch and, and work. Morgen spielen wir ja gegen Leipzig. Der zweite spielt gegen den vierten und du hast gerade gegen die Leipziger immer Tore erzielt und deshalb gibt es für euch jetzt noch einmal zur Einstimmung auf das Spiel morgen schöne Szenen aus vergangenen Spielen. Flanke kommt in den Strafraum. Tor! Ausgleich für Borussia Dortmund. Marco Reus. Und da ist das 4 zu 1, Marco Reus. Jawohl! Das ist ja sensationell. Pokalsieger 21, Borussia Dortmund. Ja, du hast bisher dreimal gegen Leipzig gespielt und jedes Mal hast du zwei Tore erzielt. Äh, deshalb ist es natürlich umso wichtiger, dass du äh, beim morgigen Spiel mit dabei bist. Das ist natürlich eine fantastische Quote. Was erwartest du morgen für ein Spiel? Uh, it will be a difficult game, because Leipzig are really good. But uh, normally we've been doing good against, uh, against Leipzig. Uh, at home now, first time with the mit full Stadium, das wird wirklich really nice. Und ja, uh, yeah, 80.000 in den Stands. Und ja, das ist, wir haben jetzt für das für zwei Jahre gewartet. Also, jetzt ist es endlich vorbei und ich freue mich auf es. Bedeutet dir das was, dass wieder 81.365 Zuschauer im Stadion sind? Ja, es hilft, I think it helps a little bit to perform better and to be more clear to uh, to the game uh, and uh, it gives me really much motivation to to perform better and so on and uh, I'm looking forward to it. Hilft das vielleicht auch ein bisschen beim Knöchel? <laughs> a little bit, yeah. A little bit. <laughs> Wie viel Unterstützung verspürst du, verspürt ihr 
auf dem Platz während der 90 Minuten. Äh, seid ihr immer voll im Tunnel oder äh, kann man vielleicht auch noch ein bisschen krass, äh, Kraft daraus ziehen, wenn es so richtig laut wird? Ja, yeah, it's uh, uh, when we played now only with 10,000, you feel a difference with 25, big difference. Uh, and now with uh, 81,000, huge difference. So uh, it's going to be really nice and this is this is support we need and uh, yeah we have to we have to give back to the fans we have to give everything and we we should win this game ich, wenn ich richtig äh, recherchiert habe hast du viermal ein volles stadion erlebt exactly i was lucky to play uh, with full fans <laughs> but uh, not for many games so now finally uh, it's they are back again and i'm looking forward to it wie muss das spiel morgen laufen damit ihr die fans auf den rängen so richtig mitnimmt We have to play uh, uh, intensively, offensively good football. Uh, we have to, yeah, we have to play at our best. We have to enjoy playing football, and uh, hopefully we will score many goals, and uh, hopefully we will win the game. Jude, Donny and Craig, die haben doch leider noch nicht in einem vollen Stadion gespielt. Sind sie schon mal zu dir gekommen und haben gesagt, uh, wie ist das eigentlich hier vor? Über 80.000 Leute zu yeah, they they've been asking me how it is and uh, as I said I was lucky that I was able to play in front of a full stadium. Uh, Greg he played with uh, with Stuttgart against Dortmund with full but uh, he never experienced this real support we we get so uh, they all looking really forward to it. Uh, they've been there for a long time and they yeah they never played with uh, with a full uh, Full Stadium, so now there will be a whole new experience for them. Wir freuen uns alle irgendwie auf das Spiel, ne? auf die Zuschauer, auf yeah, die Atmosphäre. It's gonna yeah. be amazing. Ja, ich denke, alle äh, Fans von Borussia Dortmund, die morgen den Weg äh, ins Stadion suchen werden, freuen sich, äh, freuen sich natürlich darüber, dass es wieder ganz voll ist, dass wir die Stimmung wieder genießen können. Aber es gibt noch etwas, worüber wir uns sehr freuen. Das ist, dass hier unser wunderbares Boroseum wieder eröffnet hat. Ich kann euch sagen, es lohnt sich wirklich, hier hinzukommen. Es ist traumhaft schön geworden. Und unser Gast am heutigen Tag, Erling, der durfte schon mal eine kleine Runde äh, Nice. This is nice. I have to say. <coughs> also beautiful. Nidrafa, Greg, and yeah. Maru. Und wie findest du es? Ist schön geworden? Ja, yeah, it's nice. Uh, I remember it was soon gonna open when I came here. Uh, and then everything stopped, of course, so I had to delay it. But it's nice. It's nice to see when you, when you see this, you actually see how much history it is in the club and uh, how important this is, obviously, for the club. Uh, and it's nice to see, you know, the, the old jersey. It's nice to see the trophies and, uh, and uh, the different kind of things, the fans. Uh, been having and making and so on so it's 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 really nice to to see everything in a different in a, a bit different uh, way gibt es irgendetwas was dir besonders uh, hängen geblieben ist was dir besonders gut gefallen hat i really i like the trophies yeah. i have to say <laughs> klar, klar. this is uh, of course uh, really nice i also like the the stuff the the fans been making and so on you know the dongri jacket i really I really like with a lot of different things on. This is also really nice. So a lot of nice things here. Uh, du bist ja auch ein Stück BVB Historie. Das ist nun mal so. Um, uh, du hast mit unserem BVB den Pokal letztes Jahr geholt. Uh, gibt es so drei Top Momente, an die du dich erinnerst, wo du sagst, das war, das ist mir sofort in, in Erinnerung gekommen? Of course, the 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 cup we won. Uh, The cup we won last year was uh, is the best uh, moment, of course. Really sad that we couldn't celebrate with the fans, yes, I have yes. to say. Uh, but uh, this was a really big moment for me uh, in my career and uh, a really nice moment. It was an amazing feeling to, to win the cup. And uh, I have to say, beating Schalke also a really good feeling. Uh, <laughs> also without fans, 
was really, really not the not the best, but that's how it was. And uh, and uh, but this was also a good feeling. Uh, and yeah, I had many I had many good moments. Uh, I have to say many nice goals. Yeah, a lot of nice goals. Uh, first first game, three goals. First game was also nice. First home game, really first nice. Home game, yes. You remember? <laughs> uh, it was also really nice. Uh, so a lot of good moments and. Uh, you know, I have a lot of good moments, but the best was maybe with uh, with the fans. You know, uh, with the, as you say, the my debut. You have the the debut home game was amazing because in front of the full stadium. So it's a lot of good memories. Vielleicht kommt ja morgen äh, ein weiterer toller Moment dazu. Wir drücken dir auf jeden Fall äh, äh, die Daumen. Hoffentlich. Schön, dass du, hoffentlich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, Thank vielen you. Dank. Äh, wir hoffen natürlich, dass noch viele besondere, schöne Momente dazukommen. Drücken die Daumen für das morgige Spiel gegen Leipzig. Es wird sicherlich spannend. Da freuen wir uns alle drauf. Volle Hütte. Und vielleicht mit einem Erling. Äh, was kann es Schöneres geben an einem Wochenende? Das war's von eurem Feiertagsmagazin. Vielen Dank noch einmal, Erling Dankeschön. Haaland und euren Hobby. Danke, tschüss.